Hai guys, ngalamin nggak sih polimer klik kamu kerambli kayak gini? Jangan dibuang ya, karena kali ini aku mau bagi tips gimana cara melembutkannya kembali. Tips pertama, aku pakai clay softener. Aku pakai merek Vimo di sini ya guys. Dicampur aja kurang lebih segitu perbandingannya. Clay softener ini nggak merubah warna dari polimer clay itu sendiri ya guys. Jadi warnanya akan tetap sama. Setelah polimer claynya mau menyatu, step selanjutnya kita roll seperti ini. Untuk mempercepat proses, biar tangan kita juga nggak terlalu capek, kita bisa pakai pasta maker kayak gini, pasta mesin. Perhatikan cara lipatnya ya guys. Jadi posisi lipatan yang ada lubangnya itu harus posisi di atas waktu kita roll ulang uh, polymer clay-nya. Bingung aku jelasinnya guys. Mungkin bisa diperhatikan aja di videonya. Itu fungsinya agar nggak ada udara yang terperangkap di dalam polymer clay biar polymer clay-nya nggak bergelembung gitu. Ini setelah beberapa kali di roll pakai pasta mesin, jadinya seperti ini guys, udah agak, udah lebih mendingan banget ya daripada sebelumnya. Aku pakainya polymer clay yang untuk profesional ya guys, jadi memang nggak bisa lembut banget. Ini udah bagus banget, udah bisa dipakai kembali. Tips kedua, kalau kamu nggak punya clay softener. Kamu bisa pakai liquid polymer clay. Lagi-lagi aku pakai Vimo ya. Kalian bisa pakai merek apapun, yang penting liquid polymer clay. Mix lagi seperti step pertama tadi. Stepnya sama ya teman-teman. Di roll pakai roller, abis itu roll pakai pasta maker. Dan seperti ini hasilnya setelah di roll pakai pasta maker. Udah bisa dipakai lagi ya teman-teman. Bisa dibentuk-bentuk lagi, udah nggak kambli lagi. Tips ketiga, kalau kalian nggak punya clay softener atau juga liquid polymer clay, ada tips yang lebih gampang nih guys. Kalian bisa pakai baby oil, pastinya lebih gampang didapat dan lebih ekonomis ya. Tetesin dikit aja baby oilnya di polymer clay yang udah crumbly banget kayak gini. Kita uleni seperti ini agar mau menyatu kembali. Lalu ulangi step yang ini, roll pakai roller, habis itu roll pakai pasta maker. Dan ini dia hasilnya guys, udah lembut kembali. Cara yang keempat, yang merupakan tips terakhir untuk edisi kali ini. Bahan untuk melembutkan polimer clay yang sudah kering seperti ini adalah vaseline si pelembab kulit ini ya. Step-stepnya sama ya teman-teman, ulangi seperti yang sebelumnya tadi. nya sama lagi setelah roll pakai roller lalu roll pakai pasta maker 
ini hasilnya ya guys setelah di roll pakai pasta maker menurutku polymer clay yang dilembutin dengan vaseline ini teksturnya sedikit lebih lembut ya guys daripada polymer clay yang dilembutin dengan bahan-bahan sebelumnya tadi Oke, okay, sekian tips kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. See you guys!